Hemen Altan Sancar'a döneyim. E, sözünü tamamlamasını isteyeyim. E, AKP dedin ve e, ikinci bir durum daha var orada dedin. Ne o? O da şu e, çok hızlı özetleyeyim. Belki e, daha sonra yine konuşulur elbette. O da şu e, şimdi Erdoğan sonrası tartışmaları. Yani her ne kadar kamuoyunda çok fazla konuşuyor, konuşulmuyor olsa da Erdoğan sonrasını kim belirleyecek tartışması ciddi bir şekilde AK Parti'nin içerisinde konuşulup tartışılan bir şey. E, aile mi belirleyecek, parti mi belirleyecek, e, parti içerisinde güçlü olanlar mı belirleyecek gibi bir tartışma yaşanıyor. Adayların belirlenmesine İstanbul dahil olmak üzere e, ciddi oranda ailenin etkili olduğuna dair de bir iddia var. Hmm. E, bu da AK Parti içerisinde ciddi bir tartışma yaratıyor ve bu tartışmanın e, etkisi e, önümüzdeki süreçte ben... AK Parti içerisinden de e, yüksek sesle itirazların gelebileceğini ama bunun biraz daha medya operasyonu üzerinden şekilleneceğini görmek mümkün. Çünkü maşallah herkes e, farklı bir ajansla çalışıyor. Herkes farklı bir ajansla çalışıyor. Tabii tabii herkesin çalıştığı farklı bir ajans var ve çalıştıkları <gülüyor> ajanslar sosyal medya, e, iktidar medyası üzerinde etki ederek e, buralardan haberler yaptırıyorlar. Evet peki. Şimdi... E... İstanbul'a biraz dönelim çok az vaktimiz kaldı hemen e, böyle e, nokta vuruşlarıyla nokta atışlarıyla geçelim istiyorum. Şimdi e, hocam e, Ekrem İmamoğlu dedi ki röportajda ailemin 30 yıllık şantiye dosyalarına kadar baktılar dedi. E, ve dün biliyorsunuz ki bir otobüs kumpası otobüs filmi izledik. <gülüyor> Arkadaşlarım bulabilirse otobüs filmini e, ekrana tekrar veririz. Baya film yani e, şey prodüksiyon. kısa kısa film prodüksiyon yapmışlar. Ne diyorsunuz? E, daha neler bekliyorsunuz? Neler göreceğiz? Vallahi e, çok hassas e, noktalarda e, bu tip operasyonlar prodüksiyonlar yapılıyor. Bunu Hı -hı. gördük. E, benim için bu işin uç noktası 2019 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Hı -hı. E, karışmış olduğu. Aslında operasyon değil mi? O PKK'lı e, terör örgütünün e, yöneticilerinin yer aldığı ve onlarla Sayın Kılıçdaroğlu'nun Mayıs seçimlerinde, Mayıs seçimlerinde ilişkilendirilmiş e, olduğu e, bir video değil mi? E, Türkiye'de herkes bilir ki e, Kemal Bey bu konularda çok hassas birisi ve böyle bir şey e, söz konusu bile e, olamaz. Zaten o yüzden de CHP bunu çok ciddiye de almamıştı ama seçimler üzerinde etkili olduğu düşünülüyor. Anladığım kadarıyla bunu da daha sonra e, ilgili siyasi parti kabul etti. E, olduysa ne oldu e, denildi en üst perdeden. E, şimdi böyle bir e, zihniyetin e, bu seçimlerde e, bu tip e, şeylere girmesi, e, hareketlere girmesi e, çok... E, bana sürpriz gelmedi. Muhtemelen bunun gibi birçok şeyler olacak. Daha önce de yapılıyordu değil mi? Bu metrolardaki Merdivenleri, yürüyen merdivenleriyle evet, ilgili evet, şeyler yapılıyordu. Onlar bunlar. Biraz önce İpek Hanım çok enteresan bir şey oldu. Yani arkadaşlar konuşurken dikkatimi çekti. Hı. Bu demografiden bahsettiler. Hı. İstanbul'da da benzer demografik değişimler Değişim var. Ya. Ve paranın gücüyle o kentsel... Dönüşüm mantığıyla aslında değil mi parası olanlar kentin çeşitli yerlerine AK Parti'nin kalesi olan yerlere gidiyorlar ve oraların demografisini değiştiriyorlar. Genellikle bunlar beyaz yakalı oluyor, eğitimli insanlar oluyor, para kazanabilen insanlar oluyor ve bunlar AKP seçmeni olmuyor. Bunu ben değil AKP'nin kendi yöneticileri Hı -hı. ve oradaki arkadaşlar ifade ediyorlar. Evet. Çeşitli kanallar. Bu da gösteriyor ki Türkiye'de AKP'ye karşı en etkili muhalefeti piyasa yapıyor. Yani ekonomi yapıyor. Yani siyasi partilerden e, ziyade. Sonuç biraz zaman alıyor ama AKP kendi yarattığı bu e, değişimin e, bir noktadan sonra mağduru halde geliyor. Ve bu mağduriyetleri de işte bu tip prodüksiyonlarıyla e, gidermeye e, çalışıyorlar. Bilemiyorum hani bu seçimde belki sonuç elde edersiniz ama gidişat pek iyi değil. 